ഈ കോമൺ സിവിൽ കോഡിനോട് അങ്ങയുടെ ഒരു നിലപാട് എന്താണ് നിരീക്ഷണം എന്താണ് ഇവിടെ യൂണി കോമൺ സിവിൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫൈഡ് സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അപ്പം ഭരണഘടനയുടെ സൃഷ്ടികർത്താക്കൾ അംബേദ്കറെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാരായ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം വ്യാകുലപ്പെടുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാമനീഷികൾ ഭാരതത്തിൽ ഏറെ താമസിയാതെ ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഭരണഘടനയെ ആദരിക്കുന്നവരുടെ കർത്തവ്യമാണ് തീർത്തും കർത്തവ്യമാണ് ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കപ്പെടണം പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് സിവിൽ നിയമങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏകീകൃത സമ്പ്രദായം മാത്രമാണ് അതിലൂടെ ഉണ്ടാവുക ഭാരതത്തിൽ ഒരു മുറിവുമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിലൊരു സമൂഹം ഉയർന്നു വരണമെങ്കിൽ ഭരണഘടനയിൽ മെജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി എന്ന് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിക്കുന്നത് ഇല്ലാണ്ടാവണം ഭാരതം ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു ഭരണഘടന ഒരു പൗരൻ ഇവിടെ ഹിന്ദുവെന്നോ മുസൽമാനെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവരുത് മതം അവനവൻ്റെ ആരാധനാ വിഷയമാണ് മതം അവനവൻ്റെ വിശ്വാസ വിഷയമാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ പാട്ടിന് വിടണം മെജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക മറ്റ് മാധ്യമ മാനദണ്ഡം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ സാമ്പത്തികമായി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് ഹിന്ദു ആവട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആവട്ടെ മുസൽമാൻ ആവട്ടെ ആരും ആവട്ടെ അവൻ പിടിച്ചുയർത്തപ്പെടണം അവനൊരു കൈത്താങ്ങ് കൊടുക്കേണ്ടത് വികസിതമായ പക്വമായ ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് അതൊരിക്കലും മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് മജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ പോകണം അല്ലാതെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഇത് നീങ്ങുകയും സാമ്പത്തികമായി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഒരു ഒരു കൈത്താങ്ങ് കൊടുത്ത് ഉയർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴിൽപരമായിട്ടും ഒക്കെ ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവുകയും മതം ഒരിക്കലും ഇതിന് മാനദണ്ഡമാവരുത് മതം ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മെജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ നിർവചനമൊന്നും ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടില്ല അതെല്ലാം വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ വരുന്നതാണ് നയങ്ങളിലൂടെ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സമൂഹത്തിനുള്ളിലുണ്ടാവുന്ന മുറിവുകൾ കുറച്ചല്ല വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആരംഭിക്കാനും നടത്താനും മതന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുവാദമാണ് അപ്പോൾ കൂണ് പോലെ കുമിള് പോലെ പെരുകുന്നു മതാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിനനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഹിന്ദുവിന് മാത്രമാണ് തടസ്സമായിട്ട് വരിക ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് മതോദ്ബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടി മതവിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് വാരി കോരി കൊടുക്കുന്നു ഫണ്ടുകൾ ഇപ്പം ലക്ഷക്കണക്കിന് മദ്രസകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ അധ്യാപകർക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഹിന്ദു ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോലും മതപാഠശാലകൾ നടത്തുന്നതിന് ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു അത് വർഗീയമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് സ്വർഗീയമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് സമൂഹ മനസ്സിൽ മുറിവുണ്ടാവും ആ മുറിവുകൾ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വ്രണമാവുമ്പോഴേ പുറത്ത് കാണുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കലാപങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ മറുവശത്ത് ഒരു വളരെ നിശബ്ദമായ ഒരു ഹിന്ദു കൺസോളിഡേഷൻ അതിന് ഒരു കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇരു വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പള്ളിയുടെ ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശവും വിധിയും പുറപ്പെടുവിച്ചു ആ വിഷയത്തിൽ കേരള സർക്കാരും കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുമൊക്കെ എടുത്ത നിലപാടുകൾ എത്രമാത്രം കോടതി വിധിയെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സമയം നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോവുകയും അത് മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് നമുക്കതിൽ പങ്കുചേരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ
ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരികയും നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും മുഴുവൻ അങ്ങേയറ്റം ഹിംസിക്കാനും ലംഘിക്കാനുമുള്ള നടപടികളിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു നമ്മളതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷെ പരമ്പരയ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് സാമാന്യ ഹിന്ദുവിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഇവിടെ വിപരീത വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗമായി ഹിന്ദു തീരുകയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഹിന്ദു വിപരീത വിവേചനത്തിന് വിധേയമാവുകയാണ് റിവേഴ്സ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഹൈന്ദവ മനസ്സിൽ നിന്ന് വളരുകയാണ് അപ്പം അത് ഒരിക്കലും അത് ശരിയല്ല ഒരു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളോടും ഒരേ നയമാണ് വേണ്ടത് ഈ ശബരിമല വിഷയം ശരിക്കും ഈ സർക്കാരിന് ഒരു പാഠമായി എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ കേരള സർക്കാരിന് ഇവിടെ കേരള സർക്കാരിനല്ല കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഇതിൽ വലിയൊരു വിഷയം പലപ്പോഴും വിവിധ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളിലൊക്കെ എനിക്കൊരു വിരോധമുള്ളതാണ് പിണറായിയുടെ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പട്ടാളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നൊരു ഒരു സ്വഭാവം പലപ്പോഴും വളരുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് പെർപ്പച്വൽ സക്സഷനാണ് അത് വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ ജയിക്കുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റാണത് അത് മാർക്സിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് അല്ല കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻ്റ് അല്ല ബി ജെ പി ഗവൺമെൻ്റ് അല്ല ഗവൺമെൻറ്റാണ് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ മാത്രമേ പെർപ്പച്വൽ സക്സഷനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻ്റ് അല്ല പാഠം പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് കാരണം ഹിന്ദു വികാരത്തെ തീർത്തും ചവിട്ടി മതിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെന്തോ വലിയ ആദർശം മാത്രമുള്ളവരാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ എന്തോ എന്നാണ് അവർക്ക് വേദനയില്ല അവർക്ക് നൊമ്പരങ്ങളില്ല അവർക്ക് മനസ്സില്ല അവർക്ക് വികാരങ്ങളുമില്ല അവർ വലിയ ബോധം മാത്രമുള്ള വേദാന്തം മാത്രമുള്ളൊരു അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരു ധാരണയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാസ്തവത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത അത്ര വലിയ പരാജയമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് അതിന് വലിയൊരു കാരണം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളാണ് അത് വ്യക്തമായി സി പി എം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ പിന്നീട് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും സി പി എം ആണ് ജയിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന അവർ പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാണ് അത് കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷം വളരെ വ്യക്തമായ നയം മാറ്റം പാർട്ടിയിൽ വന്നു പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി അടക്കം ഗൃഹസമ്പർക്കങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിൽ സമ്പർക്കവും ചെയ്ത് ആശയങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള പുറപ്പാട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ആചാരത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളൊക്കെ ശബരിമലയിലെ ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് എത്രമാത്രം താല്പര്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചോ അതിനേക്കാൾ താല്പര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതൊരു നല്ല വശമാണ് അതൊരു ഒരു നയം മാറ്റമാണ് പാഠം പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആശങ്കകൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞു എന്നാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശരീരഭാഷ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിലെ ശരീരഭാഷ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം കോടതി വിധി വരട്ടെ ഞാനിപ്പോഴും അതിനനുകൂലമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആശങ്കകൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാതായോ ഇവിടെ ആശങ്കകൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിയുക എന്നുള്ളത് അല്ല ഇവിടെ വിഷയം കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ സമവായമുണ്ടാക്കാതെ ഉചിതമായ ഡയലോഗുകൾ നടത്താതെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ആചാരത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ശക്തിയുടെ പരിശ്രമമായിരുന്നു വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലെ ഹിന്ദു പ്ലേസസ് ഓഫ് പബ്ലിക് വേർഷിപ്പ് ആക്ടിനനുസൃതമായി പ്രവേശിക്കാൻ പോലും അധികാരമില്ലാത്തവർ സർക്കാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പോലീസ് ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആഭാസമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടത് അപ്പം അത്തരം നടപടികൾ തങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം ചെയ്തു എന്ന തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഭാവ
മത വിഷയങ്ങളിലും മത ആരാധനാ വിഷയങ്ങളിലും കോടതി ഇടപെടുന്നത് എത്രമാത്രം അഭികാമ്യമാണ് എത്രമാത്രം ഇടപെടാം രണ്ട് വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർക്ക് വിശ്വാസ മേഖലയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാതലായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ലാർജർ ബെഞ്ച് തീരുമാനത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആചാരങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ മാർഗം ദേവസ്വം എന്നുള്ളത് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് പെട്ടതായതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പരിസ്ഥിതിയിൽ പക്വതയോടുകൂടി വ്യക്തമായ നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ് പെരുമാറുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആശങ്കയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നത് ശബരിമല പ്രക്ഷോഭകാലത്ത് അങ്ങ് തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലും അതിനും അല്ലാതെയും ഒക്കെ അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിയമനിർമ്മാണം നടക്കുമെന്ന് പക്ഷേ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് മോദി സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം ഊഴം ഇത്ര മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കം കാണുന്നില്ല അങ്ങേക്കതിൽ നിരാശയുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം കോടതിയുടെ വിഷയമായ സബ് ജുഡീസ് ആയിരിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണിത് അപ്പോൾ സബ് ജുഡീസ് ആയിരിക്കുന്നൊരു വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ഒരു തീർപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തു ചാടി കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇനി കോടതിയിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തനം വരികയാണെങ്കിൽ അതിലിടപെടാൻ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ വിധിയാണ് ഉണ്ടായത് വളരെ അനുകൂലമായ വിധിയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിലെ വിധി തീർത്തും അസാധുവാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചംഗ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് ലാർജർ ബെഞ്ചിന് പലരും അത് ഏഴംഗ ബെഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഴംഗ അല്ല സെവൻ ഓർ മോർ എന്നാണ് കോടതി ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ലാർജർ ബെഞ്ചിന് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ലാർജർ ബെഞ്ചിന് തീരുമാനം വരട്ടെ അതുവരെ ഇത് ഒന്നുകിൽ ഡിഫാക്റ്റോ സ്റ്റേ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈഡ് സ്റ്റേ ആണെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവും ശബരിമലയിൽ ഇല്ല പിന്നെ നേരത്തെ അങ്ങ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു അനുബന്ധം എനിക്ക് പറയാതെ തരവില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശരീരഭാഷ തുടങ്ങിയവ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശരീരഭാഷ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഹർത്താൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ ഹർത്താലും അക്രമങ്ങളും ആ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾക്ക് അഴിഞ്ഞാടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമങ്ങൾ നടത്താനുള്ള പ്രേരണ കൊടുക്കും വിധമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പരാമർശങ്ങൾ ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അനുബന്ധ ചോദ്യം കൂടി അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദേശീയത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടാണ് ഒപ്പമാണ് അങ്ങയുടെ മനസ്സെന്ന് രണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടി നേരിട്ടു എന്നും അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഒരു വശത്ത് ആ തിരിച്ചടി നേരിടുമ്പോൾ ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണം കേരളത്തിലുണ്ടായില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ കാര്യം തന്നെ ചോദിക്കുക ബി ജെ പി ആണ് ശബരിമല വിഷയം ഏറ്റവും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ പ്രസ്ഥാനം അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേശീയ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ ഭരിക്കണം കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിക്കണമെന്നാണ് അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിലപാടുകൾ വളരെ കൃത്യമാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ സുരേന്ദ്രന് പോലും ജയിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടി വരും കേരളം രാഷ്ട്രീയപരമായി ദീർഘകാലമായി ദീർഘകാലമായി അനുവർത്തിച്ചു വന്ന രീതി കേരളീയ മനസ്സിനെ മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാം കൂടി പാകപ്പെടുത്തി വെച്ച ഒരു രീതി ആ രീതിയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കും വിധമുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷെ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയും വിചാരിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാമുദായിക നിലപാടിലുള്ള ധ്രുവീകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായിക സംഘടനകൾക്ക് ഇന്നും പ്രാബല്യമുണ്ട് എൻ എസ് 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 എൻ ഡി പി തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾക്ക് സമുദായ സംഘടനകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കൻ ക
കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല രണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീർത്തും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ കൂടെയാണ് ആചാരധ്വംസനം പാടില്ല ആചാര സംരക്ഷണം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന നിലയ്ക്ക് വലിയ ആശയപ്രചരണം കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രചരണം അല്ല കേരളത്തിലെ സ്വാമിജി ഞാനിത് അതിനും അതിനും വിലയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഞാനിത് എടുത്തു ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നല്ല ശക്തിയുണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തനമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസ് പോലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ വേരോട്ടമുണ്ട് പക്ഷേ ഹിന്ദു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ശബരിമല പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതൊന്നും വോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രഹേളിക അല്ലേ ഒരു സമസ്യയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ശതമാനം വളരെ കൂടി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇരട്ടിയിലധികം ബി ജെ പിക്കാർ കണക്ക് കൂട്ടിയതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികം വോട്ടുകൾ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി കുറേയും കൂടിയൊക്കെ വളരാനും കുറേയും കൂടിയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഇനിയുണ്ട് വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പോലെ ശക്തമായി ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം ഭാരതത്തിൽ വേറെയില്ല ഇത്രയ്ക്കധികം സപ്താഹങ്ങൾ നവാഹങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആചാര്യന്മാരുടെ സന്യാസിമാരും ഗൃഹസ്ഥന്മാരും ഒക്കെയായ ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ സംഘം തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം പക്ഷേ ആ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഉള്ളതായ ഒരു ഒരു ഹൈന്ദവ ഭാവത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും അതിനനുസൃതമായിട്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അനുസൃതമായി കേരളത്തെ ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ബി ജെ പി ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് ഞാൻ അതിനോട് ചേർത്തൊരു ചോദ്യം ശബരിമല സമയത്ത് ചില മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങ് കേരളത്തിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആകുകയാണ് അതിന് അദ്ദേഹം അങ്ങേ ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ചില ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വെറും വാർത്തയാവാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് തന്നെ കുറേ കൂടി വ്യക്തമായി ഒന്ന് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിതി കുറേ കൂടെ മെച്ചപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നും മാറുമായിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി എന്നുള്ള വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന വ്യക്തിയല്ല അത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമല്ല ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയപരമായ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്നും ഇല്ല ഇന്നും ഇല്ല സ്വബോധമുള്ള കാലത്തോളം ഉണ്ടാവുകയില്ല അഥവാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇയാളുടെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഞങ്ങളുടെ മേഖല വേറെയാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക സാംസ്കാരിക ബോധം സമൂഹത്തിൽ വളർത്തും യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ പോലെ ഒരാൾ ഒരു വലിയ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തീർച്ചയായിട്ടും യോഗി ആദിത്യനാഥിന് ചെയ്യാം അതിനൊരിക്കലും ഞാൻ തെറ്റു പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല വേറെയും ധാരാളം സന്യാസിമാർ പാർലമെൻ്ററിയൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റർ മെമ്പർമാരായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ചിന്താഗതി അതല്ല ഞാൻ അതിന് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയുണ്ട് ആ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നത് ശങ്കരഭാഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേദാന്തം സമൂഹത്തിൽ പ്രസരിപ്പിക്കാനും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്നു വരേണ്ടുന്നതായ സനാതന ധർമ്മ ബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താനും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതം എന്നുള്ള പരിമിതമായ അർത്ഥം എടുക്കരുത് മറിച്ച് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതി ആ ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുമാണ് നമ്മൾ പത്ത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതോ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് ഭാരതത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഉയർത്തി കാണിക
ശബരിമല പോലെ ഒരു വിഷയം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രധാന സംഗതി ക്ഷേത്ര ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്ര ഭരണം ഇപ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് അങ്ങയെ പോലുള്ളവരൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു സമൂഹം അത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് സമൂഹങ്ങളുടെ അല്ല ഇതൊരു വേർതിരിവാണോ പക്ഷേ ഒരു വശത്ത് സർക്കാർ പറയുന്നത് ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ നിന്നില്ല ഹിന്ദുക്കൾ ആരെ ഏൽപ്പിക്കും ഒരു ക്ഷേത്രം ഏൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആരെ ഏൽപ്പിക്കും ഒരു സെമറ്റിക് മതം പോലെ ഒരു കൃത്യമായ ചട്ടക്കൂടില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് ഹിന്ദു സമൂഹം അപ്പോൾ ആരെ ഏൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം മറുഭാഗത്തുമുണ്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നു ക്ഷേത്ര ഭരണം സംബന്ധിച്ച വിഷയം ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഇടപെടൽ അത് കേവലം കേരളത്തിലെ വിഷയമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏതേത് രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ഭൂമി ബ്രിട്ടന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് അടിയറ വെച്ചോ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിന് സംവിധാനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലേക്ക് വരികയും അവിടെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല കേരളമായാലും തമിഴ്നാടായാലും കർണാടകമായാലും ആന്ധ്രയായാലും ഒഡീഷയായാലും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഭാഗങ്ങളായാലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന രീതിയിൽ ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം ആരാധനാലയങ്ങൾ ഒരിക്കലും സർക്കാർ കൈ കടത്തുകയോ നടത്തുകയോ ചെയ്യരുത് ഇനി ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളതിനുപരിയായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഭാരതം സെക്കുലറായി മാറ്റപ്പെട്ടു ഭരണഘടനയിൽ സെക്കുലർ എന്നുള്ള പദം എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടു അപ്പം ഏത് ദിവസമാണോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം സെക്കുലർ എന്ന ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടത് ആ നിമിഷം മുതൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മതകേന്ദ്രങ്ങൾ സർക്കാർ ഭരിക്കുക എന്നുള്ളത് അന്യായമാണ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി നടത്തുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാം സ്ഥാപനം ഇസ്ലാം നടത്തുന്നത് പോലെ ഹിന്ദു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണ് നടത്തേണ്ടത് അത് സർക്കാർ ഇടപെടരുത് പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസുകൾ പോലും പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാലത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഭാസകരമാണ് അതുകൊണ്ട് കാരണം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വരുമാനം മാത്രമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഇവിടെ വരാവുന്ന മറുവാദമൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതിന് മറുപടിയുണ്ട് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ആർക്ക് കൊടുക്കുമെന്നാണ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ അതിന് വ്യക്തമായ എനാക്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് അടിയന്തരമായി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരണം ആര് ഭരിക്കും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെ അഞ്ച് ദേവസ്വം ബോർഡാണല്ലോ കേരളത്തിലുള്ളത് ഇതുപോലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എച്ച് ആർ എൻ സി പല പേരിലുണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം കേരളത്തിൻ്റെ വിഷയം പറയാം ഈ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന അവർ ഭരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് കമ്മിറ്റികളും ട്രസ്റ്റുകളും നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ സംവിധാനമുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപദേശക സമിതികളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഒരു സംവിധാനം ജനകീയ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അവിടെ നിലവിലുള്ള കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ചേരുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് തല കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം ആ പഞ്ചായത്ത് തല കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ ഒരു ജില്ലാതല കമ്മിറ്റി ആവട്ടെ ജില്ലാതല കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ദേവസ്വം കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവട്ടെ അതിലൊരു പ്രകാരത്തിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നോമിനികൾ ഉണ്ടാവരുത് അത് തീർത്തും ഹിന്ദു വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നവരായിരിക്കണം പ്ലസ് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ തന്ത്രിമാർ ഹൈന്ദവ ആചാര്യന്മാർ വേദ തന്ത്രശാസ്ത്ര വിദ്വാൻമാർ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കണം അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വേണം അത് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ തീർത്തും ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമുള്ള ഹിന്ദു താല്പര്യം നിലനിർത്തുന്നവർ മാത്രമുള്ള ഒരു ദേവസ്വം കമ്മിറ്റി ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും രൂപപ്പെടുത്താൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതത് ക്ഷേത്രം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാവണം ഈ വിഷയത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയും മറ്റും കൊടുത്ത കേസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ കേസ് അനുകൂലമായ നീക്കങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഗോകർണം ക്ഷേത്ര കേസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്
ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ഐക്യപ്പെടൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് വളരെ ഖേദകരം തന്നെയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ പോലുള്ള ആർ ശങ്കറിനെ പോലുള്ള മഹാമനീഷികൾ മുന്നോട്ട് നയിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഹിന്ദു ഉണ്ടെങ്കിലേ നായരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈഴവരുള്ളൂ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്തവരായി പോകുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൽക്കാലികങ്ങളായ എന്തെങ്കിലും അപ്പകഷ്ണങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ പേരിലാവാം കോളേജിൻ്റെ പേരിലാവാം മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ പേരിലാവാം ഇതിൻ്റെയും മറ്റും പേരിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചരട് വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്ന അഥവാ നീക്കപ്പെടുന്ന നേതൃത്വങ്ങളായി പോയിരിക്കുന്നു ഇവയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഖേദകരമായ അവസ്ഥാവിശേഷം ഇവിടെ എന്തിന് പരിഹാരമെന്നാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ചേതനയെ ഉണർത്തുക ആ ഹൈന്ദവ ചേതന ഉണരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായി സാമുദായിക പരിമിതികൾ അപ്രസക്തമായി തീരും സാമുദായിക പരിമിതികളെ അപ്രസക്തമാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കണം ഹൈന്ദവ ചേതനയെ ഉണർത്തുന്ന ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത് ആർക്കും എതിരല്ല കാരണം ചെറിയ ചെറിയ പരിമിതികളിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ട് ചിഹ്നിച്ചും ഭിന്നിച്ചും ഹിന്ദു സമൂഹം നിലനിന്നതിൻ്റെ പരിണാമമാണ് ഇത്ര കാലവും പല പ്രകാരത്തിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദു പീഡനങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഏകതയാണ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ആ ഏകത വളരുന്നതിന് വിഘാതമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സാമുദായിക സംഘടന നേതൃത്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരപ്രസക്തമായി തീരണം അപ്രസക്തമായി തീരാരെയും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടല്ല അവർക്ക് എതിര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഹൈന്ദവ ചേതനയെ ഏകീകരിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും അധ്യാത്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ധാർമ്മിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്തവ്യം തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാമിജി ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ മതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഹിന്ദു ബോധത്തെക്കുറിച്ചും ഹിന്ദു പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവശത നേരിടുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഹിന്ദുക്കളാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ളിലെ വളരെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ അവർക്ക് പലപ്പോഴും സർക്കാർ ആനുകൂല്യം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്നത് മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്ന ഒക്കെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം ഭൗതികമായ ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്ത് പരിഹാരമാണ് അങ്ങേപ്പോലുള്ള ആധ്യാത്മിക നേതാക്കന്മാർക്ക് പറയാനുള്ളത് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം അങ്ങേപ്പോലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് സേവാ മേഖലയിലേക്ക് ഹൈന്ദവ സമാജം കൂടുതൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് ന്യായമായി കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ചുരുങ്ങിയത് ഒന്ന് ബൈ ആറ് എങ്കിലും സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമാജം നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മെജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാതാവുകയും മൈനോറിറ്റിക്ക് മാത്രം വാരി കോരി കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവുകയും വേണം മെജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഭരണഘടയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം പെട്ടെന്ന് സംജാതമാവുന്നില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റിക്കുള്ള അവകാശമെങ്കിലും മെജോറിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള നിയമ ഭേദഗതിയെങ്കിലും ഭരണഘടനയിൽ വരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഹിന്ദു സമൂഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന അത് തൊഴിലിൻ്റെ മേഖലയിലായാലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേഖലയിലായാലും ഒരേ മാർക്കുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടിക്കും ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം കുട്ടിക്കാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇനി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാർക്കുള്ള ഹിന്ദുവിനും അറുപത് ശതമാനം മാർക്കുള്ള മുസ്ലിമിനും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അറുപതിന് മാർക്കുള്ളതാണ് കിട്ടുക കാരണം അവിടെ മൈനോറിറ്റി ആകുന്ന അവിടെ അയാൾ ക്വാളിറ്റി അല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ആകുന്നത് ഈ പരിഗണന മാറി ആർക്ക് ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ടോ അവരെ പിടിച്ചു ഉയർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം സർക്കാർ തലത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് രണ്ട് ഹൈന്ദവ സമാജം കൂടുതലായി സേവാ മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം പ്രവേശിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാമിജി അങ്ങ് ഈ വളരെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങേക്കെതിരെ വലിയ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി അങ്ങയെ
വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മെ ആര് വന്ദിച്ചാലും നിന്ദിച്ചാലും നമുക്ക് സമമാണ് ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പൂജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് പരിഭവം പറയുന്നുണ്ടാവും എങ്കിലേ ബാലൻസ് നോക്കൂ ഞങ്ങൾ സ്വയം പിണ്ടോട്ട് വന്നവരാ സന്യാസ ദീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ആത്മപിണ്ഡം ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായോ ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ചോ എന്ത് ഭീഷണി ആര് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആര് വന്ദിച്ചാലും നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല ആര് നിന്ദിച്ചാലും നമ്മൾ താഴാനും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഏത് നിമിഷം പ്രാരംഭം ക്ഷയിക്കുമോ അന്ന് ഈ ശരീരം വീഴും എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ല യാതൊരു കണക്ക് കൂട്ടലുകളില്ല ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല അതേ സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് ഇനി അതുകൂടി പറയാം വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ചിദാനന്തപുരം സ്വാമി ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഈഗോ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അദ്വൈത ആശ്രമമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഓർഗനൈസേഷനുകളുണ്ട് പല ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കെതിരെ ദോഷകരമായ പരാമർശം ചെയ്താൽ നിയമ നടപടികൾ ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേറെയാണ് അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പോയി ഒരു ബന്ധമില്ല വ്യക്തി എന്നത് ചിദാനന്തപുരം സ്വാമി ആര് വന്ദിച്ചാലും നിന്ദിച്ചാലും കണക്കാണ് എന്ത് തെറി പറഞ്ഞാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാമിജി ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിനും വ്യക്തമായി അങ്ങയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും നിലപാടുകളും പറഞ്ഞതിന് വളരെയധികം നന്ദി നമസ്കാരം 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 നമസ്കാര